আসসালামু আলাইকুম गाइस वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग किट ए वीडियो থেকে আমরা নতুন আরো একটি সিরিজ স্টার্ট করতে যাচ্ছি আর এই সিরিজে মূলত লারাবেল এর বেস্ট প্র্যাকটিস এবং টিপস এন্ড ট্রিক্স নিয়ে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর তার ধারাবাহিকতে আমরা এই ভিডিওতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে লোকাল এনভায়রনমেন্টে অর্থাৎ লোকাল ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্টে অটো লগইন সো লোকাল এনভায়রনমেন্টে বারবার লগইন করাটা কিন্তু একটা প্যারার মতো হয়ে দাঁড়ায় যখন আপনি কাজ করেন নতুন কোনো ফিচার অ্যাড করেন ডাটাবেস চেঞ্জ করেন আপনার অ্যাপ্লিকেশন ট্রাই করতেছেন তখন আপনাকে আবার কোনো কারণে আপনার সেশন এক্সপায়ার হয়ে গেছে আপনার লোকালে কিন্তু আবার আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সেম ইউজার নেম পাসওয়ার্ড বারবার টাইপ করে লগইন করতে হচ্ছে তাছাড়া আপনার টিপিক্যালি যখন আপনি কাজ করেন প্রথম একটা সুপার ইউজার অর্থাৎ আপনার অ্যাপ্লিকেশনের যে সুপার ইউজার থাকে সেটা মূলত আপনার ডাটাবেস সিডার থেকে আপনি সিড করে নেন সো অলরেডি আপনি একটা ইউজার ডাটাবেস আছে এবং সেটা আপনি জানেন সো বারবার আপনি সেম ইউজার দিয়ে আপনার লগ ইন করতে হচ্ছে এবং ইউজার নেম পাসওয়ার্ড টাইপ করতে হচ্ছে সো আমরা এই ভিডিওতে চেষ্টা করবো যে এই বিষয়টা আপনার একটু সিম্প্লিফাই করে এবং অটোমেটিক প্রসেসে কীভাবে করা যায় সো মূলত এই ভিডিওটা ইনস্পায়ার হচ্ছে ইনস্পায়ারেশন এসেছে একটা টুইটার টুইট থেকে আমার জাস্ট ইমেজটা কালেক্ট করা আছে অ্যাকচুয়ালি আমার অথরের নামটা মনে নাই ইফ ইউ আর ওয়াচিং দিস দেন থ্যাংক ইউ ফর ইউর গ্রেট আইডিয়া লাইক আইডিয়াটা এরকমের আপনার লগ ইন ফর্মটা এরকমেরই থাকবে এবং সাথে সাথে যখন আপনার লোকালে থাকবেন তখন একটা বাটন শো করবে কন্টিনিউ ডেভেলপার অ্যাকাউন্ট প্রোডাকশনে এটা শো করবে না শুধুমাত্র লোকালে শো করবে এবং একটা রাউট থাকবে যেটা শুধুমাত্র আপনার লোকাল এনভায়রনমেন্টে কাজ করবে আদারওয়াইজ ফোর ও ফোর রিটার্ন করবে অর্থাৎ নট ফাউন্ড বলবে যেখানে আমরা ডাটাবেস থেকে প্রথম যে ইউজারটা আছে সেই ইউজারটা নিয়ে আমরা লগ ইন করতেছি সরি ওকে মূলত মেইন আইডিয়াটা এরকমেরই সো আমি যেটা করছি আমরা এখানে সিম্পল একটা অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট করা আছে এবং এটার ভিতরে শুধুমাত্র লারাবেল ব্রিজ ইনস্টল করা আছে নাথিং এলস ওকে এখানে শুধুমাত্র লকিং রেজিস্ট্রেশন বটন আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমি যেটা করছি ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে জাস্ট একটা সিডার অ্যাড করেছিলাম সেই সিডার ভিতরে জাস্ট দুটো ইউজার সিড করতেছি ডাটাবেজে সো এখান থেকে যদি আমি ডেটাবেজ সিডার ওপেন করি ইউজার সিডার সো ইউজার সিডার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মূলত দুটো ইউজার সিড করতেছি আমার এই অ্যাপ্লিকেশন যদি একেবারে সিম্পল ডেমোর জন্য এখানে কোনো রোল টোল কিছু নেই শুধুমাত্র জাস্ট দুটো সিম্পল ইউজার জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য এখানে এডমিন রেখে রাখছি এখানে ইউজার রেখে রাখছি সো মেইন আইডিয়া হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনে যখন ডেভেলপ করেন ইউজার সিডার নামে একটা সিডার অবশ্যই থাকে আপনার যেটার ভিতরে আপনার যে অ্যাটলিস্ট আপনার সুপার ইউজার যে সেটাকে আপনি সিড করেন আদারওয়াইজ আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনই অ্যাক্সেস করতে পারবেন না লঞ্চ করার পর সো এই ইউজারটা মূলত থাকে সো আমরা যেটা করবো ট্রাই করবো এই ইউজারটাকে অটো লগ ইন করার জন্য এই ইউজার দিয়ে আর কি সো আমি আমার ওয়েব ডট পিএসপিতে চলে আসলাম আমাদের নতুন একটি রাউট লাগবে সো রাউট লাগার আমাদের সাথে সাথে একটা কন্ট্রোলারও লাগবে সো আমি যেটা করতে পারি আমি একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করি সো আমি যেহেতু ব্রিজ ইনস্টল করতেছি সো ব্রিজের সব ফাইলগুলো থাকে অর্থাৎ কন্ট্রোলারগুলো থাকে হচ্ছে কি অ্যাপ এইচ টি ডিপি দেন হচ্ছে কি কন্ট্রোলার্স দেন আমরা এখানে দেখতে পাবো অথ নামে একটা ফোল্ডার আছে অথের ভিতরে অথেন্টিকেশন রিলেটেড সব কন্ট্রোলারগুলো আছে এবং এখানে দেখতে পেতেছেন আমাদের ওয়েব ডট পিএসপিতে কোনো রাউট নেই এটা একটা ইনক্লুড করা আছে অর্থাৎ রিকোয়ার করা আছে ওয়াট পিএসপি যেটা মূলত একটা রাউট ফাইল রাউটস ফোল্ডারের ভিতরে ওয়াট ডট পিএসপি সেটার ভিতরে ব্রিজের সব অথেন্টিকেশনের সব ইনফরমেশন বা প্রত্যেকটা রাউট ইচ অ্যান্ড এভরি রাউট রেজিস্টার করা আছে এখানে জাস্ট আমরা এটা জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য স্ট্রাকচারটা বোঝানোর জন্য বলে রাখলাম মূলত এই ভিডিওর টপিকস ওটা না ওকে এবার জাস্ট আমরা একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করবো তো পিএসপি আর্টিসান মেক কন্ট্রোলার অথ ফোল্ডারের ভিতরে এরপর লগ ইন কন্ট্রোলার ডান ওকে কন্ট্রোলার ক্রিয়েট হয়ে গেল এবার জাস্ট আমি একটা নতুন রাউট এখানে রেজিস্টার করবো সো নতুন রাউট করার জন্য রাউট গেট এটার নাম দিতে পারি আমরা ডেভ লগিং বা অটো লগিং আমরা দিতে পারি ডেভ লগিং এবং এটার কন্ট্রোলার হবে লগিং কন্ট্রোলার এবং ক্লাস এবং সাথে সাথে ফাংশনের নাম দিতে পারি আমরা ডেভ লগিং বা অটো লগিং যেটাই হোক ডেভ লগিং এবং সাথে সাথে একটা নাম দিব এই রাউটে যাতে আমরা এটা কল করতে পারি লগিং ব্লেড থেকে সো ওটার নাম দিতে পারি আমরা ডেভ লগিং যেহেতু সব জায়গায় ডেভ লগিং ব্যবহার করছি কনসিস্টেন্সি থাকা ভালো ওকে সো এবার আমি জাস্ট এই কন্ট্রোলারটা ওপেন করে নিচ্ছি যেটা আমাদের সেটা কিনে আমাদের অথ ফোল্ডারের ভিতরে আছে এবং এখান থেকে সিম্পল একটা ফাংশন ক্রিয়েট করবো এটার ভিতরে 
আর হচ্ছে কি ওকে ওকে এটার ভিতরে আমাদের কাপল থিংস চেক করতে হবে ফারস্টে আমাদের চেক করতে হবে যে আপনার আমার অ্যাপ্লিকেশনটা লোকাল কিনা সো আমি জাস্ট একটু লিস্ট ডাউন করে নিই যে আমাদের এখানে কি কি চেক করতে হবে ফার্স্টে এটা আমাদের কাজগুলো স্টেপগুলো করতে অনেক সুবিধা হবে সো ফার্স্ট হচ্ছে কি আমাদের চেক করতে হবে যে অনলি অনলি অ্যাভেলেবেল ইন লোকাল local environment then second task is logging with fast user from database seeder or uh, seed then রিডাইরেক্ট হোম দ্যাটস ইট এই স্টেপগুলো আমাদের কমপ্লিট করতে হবে সো ফার্স্টে আমরা চেকিংসটা কীভাবে করবো সেটা দেখে আসি সো এখানে লারাবলি লারাবলি আমাদের একটা ফাংশন আছে সেটা হচ্ছে কি অ্যাব্রোড আনলেস অ্যাব্রোড আনলেস মূলত এটা যেটা করে আপনারা দেখতে পাইতেছেন ডকুমেন্টেশন যদি দেখেন এখানে জাস্ট একটা বুলিয়ান আর্গুমেন্ট নেয় যেটা চেক করে যেটা ট্রু আর ফলস যদি ট্রু হয় এরপর আমাদের এখানে একটা কোড পাস করতে পারি এবং মেসেজ পাস করতে পারি এখানে নাম দিয়ে বুঝতেছেন যে অ্যাব্রোড আনলেস আমাদের ফুল রিকোয়েস্টের প্রসেসটা এবার টার্মিনেট করে দিবে একটা কন্ডিশনের উপর বেস করে এবং রিটার্নে আমাদের একটা কোড যে কোনো কোড আমরা ফোর 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 থ্রি ফাইভ হান্ড্রেড যে কোনো কোড রিটার্ন করতে পারি উইথ কাস্টম মেসেজ সো আমাদের এখানে যেটা লাগবে আমরা চেক করতে হবে যে আমাদের অ্যাপটার রানিং ইনভারমেন্টটা লোকাল নাকি প্রোডাকশন সো আমরা যেটা এইভাবে চেক করতে পারি সেটা অ্যাপ ইনভারনমেন্ট লোকাল না হয় সেক্ষেত্রে আমরা রিটার্ন করতে পারি ফোর ও ফোর ওকে মূলত এই অ্যাপ ইনভারমেন্ট এটা চেক করে ডট ইনবি ফাইলের অ্যাপ ইনভারমেন্ট নামে এখানে আর একটা ইয়ে আছে সেখানে যদি আমরা ডট ইনবি ওপেন করি মূলত ওই যে অ্যাট অ্যাপ ইএনভি এটার উপর ডিপেন্ড করে এখানে লোকাল সেট করা আছে নাকি প্রোডাকশন সেট করা আছে বাই ডিফল এটার লোকাল থাকে প্রোডাকশন যখন আপনি সাইভ লাইভ করেন আপনার প্রজেক্ট সো অবশ্যই এখানে একটা প্রোডাকশন লিখতে হয় সেই জন্য আমরা জাস্ট এটা দিয়ে ভাবে চেক করতে পারি লোকাল আর প্রোডাকশন সো আমাদের চেকিংস হয়ে গেল এরপর জাস্ট লগিংয়ের পালা সো লগ ইন করার জন্য শুধুমাত্র আমাদের যেটা করতে হবে আমরা এখানে হেল্পার ইউজ করতে পারি লগ ইন অথ হেল্পার অথ হেল্পারের ভিতরে আমাদের যেটা অ্যাক্সেস করতে পারি লগ ইন এবং এর ভিতরে সিম্পলি আমরা প্রথম ইউজারটা ডাটাবেস থেকে পাস করতে পারি সো ফা ইউজার মডেল কল করতেছি এরপর জাস্ট কল করবো ফার্স্ট যেহেতু ডাটাবেস এর মিনিটটাই প্রথমে দেওয়া থাকে সেই জন্য জাস্ট এইভাবে কল করে দিলেই যথেষ্ট ওকে এবার রিডাইরেক্ট করে কোথায় পাঠাবো সো রিডাইরেক্ট করে এটা বোঝার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের এখানে প্রোভাইডার ফোল্ডার ভিতরে যেতে হবে আমাদের অ্যাপ ফোল্ডারের ভিতরে এরপর রাউট সার্ভিস প্রোভাইডার ওপেন করতে হবে যেটার ভিতরে কিনা আমাদের হোমটা রিডে ডিফাইন করা আছে যে অথেন্টিকেটেড লাভ অথেন্টিকেশনের পর ইউজারকে কোথায় রিডাইরেক্ট করবে সো আমরা এটারই ইউজ করবো এখানে যাতে রিফল অথেন্টিকেশনের মতোই থাকে লগ ইন করার পর অন্য কোথাও নিয়ে না যায় সো রিটার্ন রিটার্ন রিডাইরেক্ট এরপর হচ্ছে কি আমরা এখানে দিতে পারি টু একটা ফাংশন এর ভিতরে রাউট সার্ভিস প্রোভাইডার এরপর জাস্ট আমরা এখানে কল করতে পারি উপস নট দিস ওয়ান হোম দ্যাটস ইট এখানে ফার্স্টে আমরা চেক করতেছি অ্যাপ্রোড আনলেস দিয়ে আমাদের লোকাল ইনভারমেন্ট অ্যাপ ইনভারমেন্ট লোকাল কি না লোকাল হলে ওটা এক্সিস্ট করবে আদারওয়াইজ ফোরো ফোরো রিটার্ন করবে যদি এটা লোকাল হয় দেন আমরা প্রথম ইউজার দিয়ে লগ ইন করতেছি এবং রিডাইরেক্ট ব্যাক করতেছি দ্যাটস ইট নাথিং এলস আমাদের এখানে আর কোনো কাজ নেই এবার শুধুমাত্র আমাদের একটা টেস্টের পালা অর্থাৎ লগ ইন ব্লেড থেকে আমাদের লগ ইন বাটনের নিচে ফর্মের ভিতর নিচে আমরা প্রথমে যেভাবে দেখেছিলাম এই মিসটাই সেইভাবে কিছুটা আমাদের করতে হবে সো রিসোর্স এরপরে চলে যাবো ভিউতে এরপর আমাদের এখান থেকে অথ ফোল্ডারের ভিতরে যদি লক্ষ্য করি লগ ইন ডট ব্লেড ডট পিএসপি আছে সো এটা ওপেন করব যেটা মূলত রেসপন্সিবল আমাদের লগ ইন পেজের ভিউয়ের জন্য এখানে যদি আমি লগ ইনে ক্লিক করি সো লগ ইন ফর্মটার জন্য এই এই পেজটা রেসপন্সিবল এই এখানে ওকে 
সো এবার যেটা করতে পারি আমরা এখানে আমি যেটা করব এখান থেকে জাস্ট কিছু এসটিএমএল কপি করে পেস্ট করব যেহেতু সহায় বাঁচানোর জন্য সো ডিজাইন আপনারা নিজের মতো করে করে নিতে পারেন জাস্ট এখানে এসটিএমএল পেস্ট করে আমি এখানে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আমরা এখানে কি করতেছি সো কপি পেস্ট ওকে আহ আমরা ভুল জায়গায় পেস্ট করে ফেলছি কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল জেড আমাদের ফর্মের ভিতরে পেস্ট করতে হবে হেয়ার আফটার দ্য লগিং ব্লক ওকে লগিং এর এই ডিপের পরে আমরা নতুন ডিপ নিতেছি যেটা আমরা জাস্ট টেইল এন্ডের সিএসএস ইউজ করে ফ্লেক্স বক্স ইউজ করতেছি এবং আইটেম সেন্টার করতেছি এরপর এখানে জাস্ট একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ আছে যেটার ভিতরে বলতেছে অর কন্টিনিউ উইথ দেন আমাদের একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ আছে অর্থাৎ এ ট্যাগ এর ভিতরে আমরা জাস্ট আমাদের এখানে ডেভ লগিং এর যে রাউটটা ক্রিয়েট করছিলাম এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি ডেভ লগিং এই রাউটটা আমরা এখানে লিঙ্ক করে দিচ্ছি একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগের মাধ্যমে লিঙ্ক করে দিচ্ছি এবং একটা লম্বা একটা ক্লাস আছে যেটা শুধুমাত্র টেইল এন্ট্রি ক্লাস সুন্দর করার জন্য আর এখানে আমাদের বলা আছে ডেভেলপার অ্যাকাউন্ট লগিং উইথ ডেভেলপার অ্যাকাউন্ট সো এবার যদি আমি এখানে লগিং পেজ রিলোড দেই সো লগিং পেজে রিলোড দিলে আমরা দেখতে পাবো যে লগিং ফর্মের নিচে অর্থাৎ আমাদের নতুন একটা বাটন চলে আসছে লগিং উইথ ডেভেলপার অ্যাকাউন্ট সো যখনই আমি এই এই ডেভেলপার অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবো নর্মালি কী হয় আমাদের ইউজার নেম অর্থাৎ ইমেল পাসওয়ার্ড লিখে আমার লগিং করতে হয় এখন যদি আমি ডেভেলপার অ্যাকাউন্টে ক্লিক করি আমাদের এটা যেহেতু ওইভাবে লজিক লেখা জাস্ট অটোমেটিকলি আমাকে প্রথম ইউজার দিয়ে ডেটাবেসের যে প্রথম ইউজারটা আছে ওই ইউজারটা দিয়ে লগ করে আমাকে ড্যাশ বোর্ডে নিয়ে আসছে সো আপনি বুঝতে পারতেছেন এটা কত হেল্পফুল আপনি যখন ডেভেলপ করবেন তখন অনেক লোকালেই অনেক সময় আপনার বারবার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড টাইপ করে আপনার লগিং করতে হয় বিভিন্ন ফিচার টেস্ট করার জন্য সো আপনি এবার যেটা করতে পারেন সিম্পলি লগিং পেজে আসতে পারেন আর জাস্ট সিঙ্গেল ক্লিক আপনার এখানে ইমেলও টাইপ করতেছে না পাসওয়ার্ডও টাইপ করতে হচ্ছে না এবং লগিংও ক্লিক করতে হচ্ছে না সিম্পলি জাস্ট ডেভেলপার অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন এটা লগিং হয়ে যাবে সো এবার কথা বলি একটু সিকিউরিটি নিয়ে কারণ আপনি যেহেতু এখানে অটোমেটিক লগিং প্রসেস দিতেছেন সো এটা অবশ্যই অবশ্যই এটা আপনার খেয়াল রাখতে হবে যেটা আপনি করে ভুলে গেলে চলবে না অর্থাৎ প্রোডাকশন লেভেলে আপনি বুঝতে পারছেন এটা কত বড় হার্ম করতে পারে আপনার মানে সুপার ইউজার দিয়ে অটোমেটিক লগিং এখানে জাস্ট লগিং ফর্মে একটা বাটনে ক্লিক করলে হয়ে যাচ্ছে সো এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে প্রোডাকশন এটা কোনোভাবে অন না থাকে সো এই জন্য অলরেডি আমরা সিকিউরিটি ইমপ্লিমেন্ট করে আসছি অর্থাৎ এখানে আমরা চেক করতেছি যে লাইক আমাদের এখানে অ্যাপ ইনভারমেন্ট লোকাল নাকি ইনভারমেন্ট সো এটা চেকিংস করা আছে সো আমরা এবার যেটা চেক করব শুধুমাত্র যেটা কাজ করতেছে কি না সো আর একটা জিনিস আমরা এখানে দেখে নিই এখানে এই বাটনটা ছাড়াও এটা ইউজ করা সম্ভব এটা জাস্ট যেহেতু একটা গেট রিকোয়েস্ট সো আমরা এখানে যেটা বলতে পারি ডিইভি ডেভ লগিং জাস্ট যদি আমি লোকাল ইনভারমেন্ট থেকে এইভাবে হিট করি এই রাউটে অটোমেটিকলি আমাকে লগিং করে করে দিবে ওই বাটনে ক্লিক করা আর এখানে ইউআরএল টাইপ করা দুটো সেম জিনিস এখানে সো এবার যেটা করতে হবে আমরা জাস্ট চেক করবো যে আমাদের চেকিংসটা কাজ করতেছে কি না অর্থাৎ লোকাল এনভারনমেন্টে বা প্রোডাকশন এটা থাকবে কি না যেটা সবচেয়ে বড় সিকিউরিটি ইস্যু এখানে সো আমি এখানে ডট ইনবি ফাইলটা ওপেন করবো আমার সো ডট ইনবি ফাইলটা ওপেন করার পর জাস্ট এখান থেকে আমরা অ্যাপের যে এনভারনমেন্ট লোকাল করা আছে সো এখান থেকে আমরা এটা চেঞ্জ করে প্রোডাকশন করে দিবে ওকে এখানে প্রোডাকশন পুরো লেখাও লাগবে না জাস্ট প্রড লিখলাম আমরা এরপরে জাস্ট টেস্ট করে কাজ করবে এখানে যদি আমি রিলোড দেয় এবার যদি আমি লগিং পেজে চলে যাই লগিং পেজে চলে গেলে ফার্স্টে যদি লক্ষ্য করি আমাদের এখনও লগিং এই বাটনটা এখানে আসে কিন্তু এবার যদি আমি এখানে ক্লিক করি আমাদের এখানে দেখতে পাইতেছেন আমাদের এখানে ফোরো ফোর রিটার্ন করতেছে অর্থাৎ এই পেজটা নট ফাউন্ডেড এই নামে কোনো পেজই নেই এটা এরকমের বলতেছে যেভাবে আমরা বলে আসছি আমাদের লজিকে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আমাদের যদি এনভারনমেন্ট লোকাল হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই বাটনটাও আমাদের দেখানো উচিত না ঠিক না কিন্তু কিন্তু আমরা কিন্তু এখনও বাটনটা দেখাচ্ছি সো এবার চলুন আমরা এইটা একটু ফিক্স করে আসি সিম্পল একটা লজিক দিয়ে সো আমরা কন্ট্রোলার ভিতরে অ্যাপের এনভারনমেন্ট চেক করলাম কিভাবে যদি আমরা আবার একটু লক্ষ্য করি অ্যাপ এনভারনমেন্ট লোকাল জাস্ট এটা দিয়ে চেক করতেছি এখানে যেটা হবে জাস্ট এটা ট্রু ও ফলস রিটার্ন করবে এবং আমরা অ্যাপ্রোড অ্যানালাইসের মাধ্যমে সেই ট্রু ও ফলস ইউজ করে জাস্ট ফোর ফোর রিটার্ন করতেছি এবার এই সেম কাজটা যদি আমরা ব্লেড ফাইলের ভিতরে করতে চাই অর্থাৎ ডিটেক্ট করতে চাই যেটা অ্যাপের এনভারনমেন্টটা লোকাল কি না সো সেক্ষেত্রে ব্লেডের একটা ডিটেকটিভ আছে সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে গিয়ে ইএনভি ব্লেড ইএনভি এখানে আমরা জাস্ট টাইপ করতে প
ओके सो ए जो मैं सेव करी एबारे चले जाए रिलोड दी এবার দেখবে আমাদের এই বাটনটা এখানে আর শোই করবে না কারণ আমাদের অ্যাপ ইনভারমেন্ট কিন্তু লোকাল না আমরা প্রড সেট করে আসছিলাম সো নাথিং ইজ দেয়ার সো এবার যদি আমি এখানে আবার যাই এবং ডট ইনবি থেকে লোকালে অন করে দিই ডট ইনবি থেকে প্রোডাকশন অ্যাপ ইনভারমেন্টটাকে আমরা প্রোডাকশন থেকে লোকাল করে দিই এখানে So local, so reload, এবার আমাদের এখানে আবার চলে আসছে এবং আমরা ক্লিক করে আগের মতো আমরা লগ ইন করতে পারবো ড্যাশবোর্ড ওকে গাইস এটা একটা কুইক মানে কুইক বলতে মোটামুটি ভালো লম্বা হয়ে গেছে ভিডিওটা জাস্ট একটা সিম্পল জিনিস ছিল একেবারে সিম্পল এবং একেবারে বেসিক বাট অনেক হেল্পফুল আপনার ডেভেলপমেন্ট প্রসেস অনেকটা সময় সেভ করবে বারবার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড টাইপ করার হ্যাসেল থেকে আপনার বেঁচে যাবেন যদি আপনি এই অ্যাপ ইমপ্লিমেন্ট করে নেন আর এটা হচ্ছে কি আপনার সব প্রজেক্টের জন্যই উপযুক্ত সো এটা যদি আপনার একবার করা থাকে যে কোনো প্রজেক্ট আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন সো আশা করি এই এই সিরিজ আমরা এরকমের টুকিটাকি জিনিস আরও অনেক কিছু অনেক বেস্ট প্র্যাকটিস এবং এরকম ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস নিয়ে আলোচনা করব সো আশা করি সেই পর্যন্ত সকলের সঙ্গে থাকবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই যারা সাবস্ক্রাইব করেন না এখনও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেন আরও অনেক ভালো ভালো কন্টেন্ট আশা করতে আপনাদের দেওয়ার জন্য প্ল্যানিং করতেছি আমি ইন ফিউচারে আর সো গাইস এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ